దేవుని నామం స్మయమ కలిగాక మరి ఇది వరకు ప్రభు సమయాల చక్క పాటల ద్వారా సాధన ద్వారా ప్రభు నామం మయపరిచించడం ప్రార్థన చేసిన అన్నకి సుధాకరులకి నాకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ముందున్న సమయాన్ని మన మధ్యలో మాడానికి అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాను షలో మ్యామ్ కాబట్టి ఈ విధేయకాల సమయంలో మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎందుకు భూలోకానికి వచ్చారనే విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్న రీతిగా మనం ఆ విషయాన్ని మరలా మనం ఒక కొనసాగించుకుందాం మరి ఈ సమయంలో రెండవ రాశిలో గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పది పదిహేను నుండి పదిహేడు వర్షాలు ఎవరైనా చదివి సహకరించండి రెండవ రాజుల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ఆరో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం నుండి పదిహేడు వచనాలు దైవజేనుడైన అతని పనివాడు పెందల కడ లేచి బయటకు వచ్చినప్పుడు గురములను రథములను గల సైన్యము పట్టణము చుట్టుకు నిండుట కనపడెను అంతటా అతని పనివాడు అయ్యా నా ఏలను వాడా మనము ఏమి చేయదమని ఆ దైవజనులతో అనగా అతడు భయపడవద్దు మన పక్షమున ఉన్నవారు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పి యహోవా వీడు చూసినట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువుమని ఏలేష ప్రార్థన చేయగా యహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవచేసిన గనక వాడు ఏలిష చుట్టును పర్వతము అగ్ని రథముల చేత ఆ పర్వ పర్వతము అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేతను నిండి చూసాను ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ వచనము మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోక మందు ఇలాగూ చెప్పుట వింటిని రాత్రి పగళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మోపువాడైన అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు గనక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయను ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తు దాయను first thing happened was adam view of god changed okay god never changed see this you must get into your head god never changed he was the same god loving caring serving you like uh, you know your own parents do for you cooking daddy goes out works comes tired mother cooks whole day for you that is what god was doing for us but after what what adam did he ate, ate the fruit his view of god changed suddenly he scared he said you know at uh, when he comes in the evening you know the same walk every day god is walking suddenly he sees adam is not there he knows what has happened it's not that god didn't know adam where are you he says you know i heard your voice in the garden and i was afraid suddenly god looks like one monster to him actually it is the devil the devil see this is what is told in revelation now salvation and strength and kingdom of our god the power of christ has come see when we read these verses you must understand for the accuser of the brethren who accused them before god day and night has been cast out so suddenly yeah you're naked you're you're you don't have any courage you're don't you know you're fearful everything comes so this is what happened when uh, uh, adam ate the food first he has a changed view of god now that is angry god which is preached even by many denominations today but understand god never changed if god changed if he say that oh angry god was so angry before because we sinned then when jesus died on the cross god made it salvation imagine he is telling us you know paul tells don't get you know with getting angry with your wife or husband don't go to sleep you know before you say sorry now if it was true imagine god is telling through paul don't be angry with one another 
then God only is angry with, you know, us, his own creation. How is it possible? So this false teaching in the church, angry God, now, you know, that kind, please take out of your head. That is very important. What changed is Adam's view of God, the loving God, suddenly you have this devil telling you're useless, you're, you're this, you're that. Now, here we can see sometimes in the Old Testament, we get a view of how we, were, who we would actually be. See, Elijah's servant, he comes and he sees the enemy. See, we are very good in seeing the enemy. You ask somebody, you know, uh, do you think you'll, you'll be able to, you know what, this is, may happen, that may happen, this bad will happen, but I don't know what will happen. Yeah? They will tell you all the rubbish that can happen. They can never tell you, I am blessed. You know, nothing. They will not tell you. Yeah? So here you can see, the servant comes and so scared, he's telling Elijah, look. Elisha, he's telling, look. See all the, this, uh, the enemies, we can only see the enemy. But guess what? Sometimes you have men of God like this. And then he's, you know, he Elisha who, who can see through the spirit is laughing. He's saying, God, you, you know, father, you tell. He doesn't say father because uh, we, we never knew. We couldn't understand God is daddy. Okay, because full, is, full thing is perverted. So he's, he's telling, he said, Lord, I pray you open his eyes. See, Elisha prayed and suddenly that man's spiritual eyes opened. And what could he see? The mountain full of horses, chariots of fire. There he could just see horses and chariots. But here the mountain was full of horses and chariots around Elisha. I'm telling you, this is what is there around each one of us. But if we are in the flesh, which we are most of the time because we will go now. We'll see. Now, you know, see, if I tell you, oh, you're in the flesh, you're carnal. And if I don't explain what that is, then you will say, oh, I'm in the flesh. What is, you know, it's, it's a recipe for uh, being mentally ill. Yeah? But I'm going to tell you what it means that you lost your identity that day. When Adam listened to Satan, you lost your identity, which simply means you, you pulled yourself. He said, I don't want Jesus. I don't want your triune family which means that all the characteristics of the triune family, which simply means if I sit here, I can understand the problem that Brighty, Rajesh, Rajita are going through because in my spirit, God is speaking to me, I can understand. That, you know, if I operate fully, and there are many people who do that, I can understand everything, like Elisha did. Yeah. So let us understand how we can get back to that mind that God has given us, but before that, let's see what are the characteristics of this mind that changed. Okay, conscience was there. But it was fully operated by the spirit. What happened after the fall? One first we learned last time. To God, he looked no more like a, a loving daddy. He didn't look. He looked like a monster who wants to punish us, who is angry. Now what happens to us? That we must understand. ప్రకటనగ్రంథంలో ఒక గొప్ప స్వరం పరలోకం మీద చెప్పుట వింటిని రాత్రి బగలు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మోపువాడైన అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యము మన దేవునియు ఆయను ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయను ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే మరి అపవాది ఎప్పుడు కూడా మరి నిందలు మోపుతున్నట్టుగా మన సహోదరుల మీద నిందలు మోపుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే మరి గత వారంలో మనం చూసాం వాస్తవానికి చూసినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే మరి దేవాది దేవుడు మరి తను మార్పు చెందలేదు నిన్న నేడు నిరంతరమైన ఏకరీతిగానే ఉన్నాడు కాకపోతే మరి ఆదాము యొక్క 
ఆలోచన విధానము మార్పు చెందినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి మరి గత వారంలో మనం ధ్యానం చేసినటువంటి విషయాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి ఏ విధంగా అయితే ఒక తండ్రి బాధ్యత వహిస్తాడో ఏ విధంగా అయితే తన యొక్క పిల్లల నిమిత్తం తన కుటుంబం నిమిత్తం పని చేస్తాడో మరి అట్టి రీతిగానే మరి తన యొక్క భార్య మరి ఏ విధంగా అయితే పిల్లల కొరకు వంట చేయడం ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఒక బాధ్యతగా తీసుకుంటారో అట్టి రీతిగానే దేవాది దేవుడు కూడా మన పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి ఆదాము యొక్క దృష్టి కోణము మార్పు చెందినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎప్పుడైతే వారి యొక్క ఫలాన్ని భుజించారో ఆ యొక్క ఫలాన్ని తిన్నారో వెంటనే వారి యొక్క ఆలోచన విధానము మార్పు చెందినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే దాని తదుపరిగా మనం చూడగలిగినట్లయితే వారి యొక్క శక్తి పైన వారి యొక్క బలం మీద వారు ఆధారపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి మరి వారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా మార్పు చెందింది అంటే దేవాది దేవుడు కోప కోపిష్టి అని ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నారు ఆయన ఎప్పుడు కోపగించుకునే దేవుడు అనే ఆలోచనలో వారు కలిగి ఉంటున్నారు అయితే వాస్తవానికి ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఏంటంటే మన దేవుడు మరి ఎప్పుడు కోపగించుకునే దేవుడు కాదని ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మరి పౌలు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు తెలియజేసిన మాటలు ఏంటంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మరి సహోదరుల పట్ల మరి ఒకరి ఎడల ఒకరు మనము ప్రేమానురాగం కలిగి ఉండాలని అనేక పత్రికలు రాస్తూ వచ్చారు అంటే కోపగించుకునే స్వభావం మనలో ఉండకూడదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవాతి దేవుడు పౌరుల ద్వారా మరి పత్రికలు రాయించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి మరి దేవుడే తానే స్వయంగా కోపగించుకోకూడి మరి ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండండి ఒకరి పట్ల ఒకరు కోపగించుకునే స్వభావం కలిగి ఉండకూడదని చెప్పిన దేవుడు మరి మన పట్ల కోపగించుకోవడానికి ఆయన అలా ఉంటాడంట ఉంటాడంటారండి అలా ఎప్పుడు కూడా మరి దేవుడు తానే స్వయంగా చెప్తున్నటువంటి దేవుడు ఎప్పుడు తను కోపగించుకోవడం విషయాన్ని మనం గమనించాలి కానీ ఆయన ఎప్పుడు ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఫలాన్ని తిన్నారో మరి రపవాదిని ఒక గొప్ప భూతంలాగా చూడడం మరి దేవుడిని ఒక గొప్ప భూతంలాగా చూడడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే మరి దేవుడు ఇలా చేసి శిక్షిస్తాడు కొడతాడు అని అలా కోపగించుకుంటాడు అని ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచనలు ప్రారంభించబడ్డాయి ఇక్కడ మనం చూస్తే మరి ఎలిష తన యొక్క చూపు కనదృష్టి ఎలా మార్చబడింది అని మనం ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అది ఏంటంటే ఇక్కడ తన యొక్క దాసులు వచ్చినప్పుడు మరి దాసులు అయితే సాధారణంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాడు కానీ ఎలిష అయితే మరి దేవతి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవ యొక్క వ్యక్తి యొక్క కనులు తెరిపించండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే గొప్ప మరి పర్వతం లాంటి సమస్య మరి దాన్ని సులువుగా ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మీయ నేత్రాల ద్వారా చూడడం ద్వారా అది వారికి చాలా చిన్నగా కనబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ తన యొక్క దాసుడు మరి శరీరానుసారంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తను సమస్యను మాత్రమే చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి మరి శరీరానుసారంగా అంటే దాన్ని ఏదో పెద్దగా మనం ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మన యొక్క గుర్తింపుని మనం కోల్పోయామనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి శరీరానుసారంగా మనం ఆలోచిస్తున్నాము అంటే మనము మన యొక్క గుర్తింపు కోల్పోయామనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క గుర్తింపు మరల ఎలా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడింది అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబడుతున్నాం అంత మాత్రమే కాదు కానీ మరి మన ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క మానవ స్వభావం పడిపోయిందో లేకపోతే ఆదమ్ అవ్వవారు తొలగిపోయారో దేవుని సన్నిధిలో నుండి లేకపోతే వారు ఫలాన్ని భుజించారో మరి వారిలో వారి యొక్క మనసులో జరిగినటువంటి ప్రక్రియ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకుందాం చూడండి ఉదాహరణకి రజిత సిస్టర్ కావచ్చు ఇక్కడ శ్యామల సిస్టర్ కీర్తి సిస్టర్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వారి యొక్క గుణగణాలు లేకపోతే వారి యొక్క లక్షణ ఆలోచన విధానము ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మనము అని ఆలోచిస్తే కేవలం పరిశుద్ధాత్మని సహాయం ద్వారా మాత్రమే మనము వారిలో వారికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం లేకపోతే వారు ఆలోచిస్తున్న విధానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవాది దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్న మన యొక్క ఆలోచన విధానము మార్పు చెందినప్పుడు మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి ఎలా మరి దీన్ని మార్చుకోవాలి మరి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల ద్వారా మనం ఎలా అనేది కొన్ని విషయాలు మనం మరలా ధ్యానం చేయాలి సమయంలో ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుదాం చదవండి మీరు ఎవరైనా 
లెమేకు తన భార్యలతో ఓ ఆదా ఓ సిల్ల నా పలుకు వినుడి లెమేకు భార్యలారా నా మాట ఆలకించుడి నన్ను గాయపరిచినందుకే ఒక మనిషిని చంపితిని నన్ను దెబ్బ కొట్టినందుకే ఒక పడుచువాని చంపితిని ఏడంతులు ప్రతి దండన కయ్యూను కోసము వచ్చిన ఎడల లెమేకు కోసము దెబ్బ ఏడంతలు వచ్చిన నేను సో హియో యూ కెన్ సి యూ హ్యావ్ ఆడమ్ వి సో నో హీస్ ఫీలింగ్ గిల్టీ యా ఐ వాస్ ఐ వాస్ నేకెడ్ ఐ వాస్ అఫ్రైడ్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ అ గిల్ట్ కాన్షియస్ యూ హ్యాడ్ అ కాన్షియస్ విచ్ వాస్ టోటలీ డ్రివెన్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ ఓకే హీ లవ్డ్ ఈవ్ హీ యు నో కేర్ బట్ సడన్లీ వెన్ హీ యు నో ఒబేడ్ ద డెవిల్ హీ సెడ్ యు నో హీ క్లెమ్డ్ గాడ్ అండ్ యు నో హీ సెడ్ ఐ యామ్ అఫ్రైడ్ గిల్ట్ కాన్షియస్ యా సో హీ వెంట్ అండ్ హిడ్ వెన్ యు ఆర్ గిల్టీ యూ విల్ గో అండ్ హైడ్ అండ్ యూ విల్ ప్రిటెండ్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ డిడ్ బట్ by genesis 4 okay that is he is the great like one four generation great great grandson okay by four generations how man has changed became even worse now lamak here you can see till that time you know uh, i mean at least in the bible it is not shown that you know one man with two wives it was not shown god made one man for one woman yeah but by lamax time he has taken two wives also yeah and not only that he has something known as a shared conscience means sinning 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 now there is no guilt okay adam had guilt this fellow he is justifying his sin he saying yeah you know that cain that great great fellow yeah he uh, you know cain my great 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 grandfather he you know killed his brother abel so now you know god saved him now god must save me even seven times what he did for see totally justifying and saying that if he did that i also did and what see uh why he is saying that abel did nothing but cain killed him out of jealousy here this other person whom uh, lama killed he just hit him but you know it wasn't uh, what to say so much as a bodily hurt but he felt ego was hurt so he went and killed he said oh able didn't do anything no this man did something to me so i did back so you have something known as a shared conscience which means that you are now justifying all the sins that you are doing there you can see adam blamed eve eve blamed the uh, adam blamed eve and god eve blamed the serpent but here he says so what you know if god can i have sinned yeah that is okay but you know cain did uh, sin god, god must now save me seven times seven fold he should see protect me from getting any consequences of those sins so you can see slowly from just getting guilty now we are saying that it is okay to sin god you know if if we are comparing with one another and saying i am a lesser sinner sin is a sin is a sin is a sin there is no lesser sin there is no more sin that we got to remember but this is how our mind got totally perverted perverted means changing something to evil see you have internet god gave internet see you and i we can now speak to one another listen to the word of god every morning i don't have to come to andhra pradesh what a beautiful thing god has created but satan will pervert it you have children being sold online women being sold online you have every evil it's known as a dark net whatever god does good they satan will go and change it pervert pervert means changing for evil so this is what happened just you know four generations after cain చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా అది కానీ నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు చూస్తే లేమేకు తన భార్యలతో ఓ ఆద ఓ సిల్ల నా పలుకు వినుడి లేమేకు భార్యలారా నా మాట ఆలకించుడి నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనిషిని చంపి తిని నన్ను దెబ్బ కొట్టినందుకై ఒక పడుచువాని చంపి తిని ఏడంతలు ప్రతిదండనక అయ్యేన కోసము వచ్చిన ఏడన లేమేకు కోపము డెబ్బై ఏడంతలు వచ్చిన నేను అయితే ఇక్కడ మనం ఒక సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా 
మరి లేమేకు మరి ఇద్దరు భార్యలను వివాహం చేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వాస్తవానికి దేవాతి దేవుడు ఒక ఒక భర్తకి ఒక భార్యనే అని నియమించారు కేవలము ఎలా దేవుడు నియమించాడు కానీ ఆ ఇక్కడ మనం లేమేకు మనస్తత్వం ఎలా మార్చబడ్డదో ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం చూడండి మొట్టమొదటికి ఆదము పాపం చేసిన వెంటనే తను ఎలా మరి దేవాతి దేవుడు వచ్చి సాయంకాల సమయంలో మరి ఆదాము అని పిలిచినప్పుడు తను వస్త్రహీనుడిగా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి తనను తానుగా మరి దోషిగా ఎంచుకుంటున్నట్టుగా మనం చూసినాం తప్పు చేసిన విధానం బట్టి పాపం చేసిన విధానం బట్టి తను తానుగా మరి దోషిగా ఎంచుకుంటా ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు భార్యలు కలిగినటువంటి లేమెకు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే అయితే ఏంటంట మరి పాపము మరి యొక్క పితరులు చేశారు ఆదము ద్వారా పాపము అను పాపం చేశారు కదా మరి చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని దాన్ని కప్పిపెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని మరి బాహ్యంగా తను తాను ఒప్పుకొని మరి ఇలానే ఉంటుంది అని తను ఎటువంటి దోషము లేకోకుండా పాపాన్ని బహిరంగంగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి కయ్యనుని ఎటువంటి మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే కయ్యను మరి ఏబేల్ని మరి అత మార్చినట్టుగా మనకు తెలిసి చంపేసినట్టుగా కానీ ఏబేలు ఎటువంటి తప్పిదము చేయనప్పుడే అలా జరిగినప్పుడు మరి ఇక్కడైతే నాకు మరి ఎదుటి వ్యక్తి మరి దూషిస్తున్నాడు గాయపరిచాడు దెబ్బ కొట్టాడు అని మనం చెప్తా ఉన్నాడు మరి లేమేకు మరి దూషించిన విధానం బట్టి తనను దూషించిన విధానం బట్టి మరి ఏడంతలు ప్రతిదండన వస్తుంది అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే మరి పాపము మరి చిన్న పాపము ఇక్కడ మనం చూస్తే కయ్యను చిన్న పెద్ద పాపం చేశాడు లేకపోతే నేను చిన్న పాపం చేశాను ఇలా మరి పెద్ద పాపము చిన్న పాపం అని వ్యత్యాసంగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి పాపము ఎప్పుడు పాపమే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది చిన్న పాపమైనా పెద్ద పాపమైనా పాపము పాపమే అని విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే మరి వీరు మనస్తత్వాలు ఎలా మార్చబడ్డాయి అంటే వారి మనస్సు ఒక దాని మీద నుండి మరొక దాని మీదకి పోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి మరి దేవాతి దేవుడు ఎంత సౌందర్యంగా యొక్క నెట్వర్క్ని ఆయన సృష్టించారు ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎందుకంటే చూడండి ఈరోజు యొక్క నెట్వర్క్ ఈ యొక్క ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మరి మా మేడం గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాకపోయినా కూడా ఉంటున్నటువంటి ప్రాంతంలో నుండి మరి దేవుని వాక్యము పంచుకోవడానికి మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి మనము ఈ విధంగా కలిసి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉంటున్నాం కానీ దేవుడు ఏదైతే మంచి కొరకు చేస్తాడో ఇది వాస్తవానికి మంచి కొరకు చేయబడి ఉంటుంది కానీ ఏదైతే దేవుడు మంచి కొరకు చేస్తాడో అపవాది వెంటనే దాని చెడుకు మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు చూడండి ఈరోజు మనం చూసాం డార్క్ నెట్ అంటే మరి చీకటి కలిగినటువంటి యొక్క నెట్వర్క్గా మారుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎన్నో మరి స్త్రీలు పిల్లలు మన పిల్లలు మన యొక్క స్త్రీలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క నెట్వర్క్ అందరూ కూడా మొత్తం వారి యొక్క జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం let's read uh, luke 18 uh, 10 to 14 samayam lo chadadam luke swartha 18va adhyayam 10 nundi 14 vachana chadadam prarthana cheyatukai idhar manushulu devalayam naku velliri varilo okadu parisayudu okaru sunkari parisayudu nilabadi deva nenu chorulnu anyayasthulnu వ్యభిచారులను అయిన ఇతర మనుషుల వలైనైనను ఈ సుంకరి వలైనైనను ఉండనందున నీకు కృత కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుచున్నాను వారం నాకు రెండు మార్లు ఉపవాసము చేయచ్చు నా సంపాదన అంతటిలో పదియో వంత చెల్లించుచున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించుచు ఉండెను అయితే సుంకరి దూరముగా నిల్చుండి ఆకాశం వైపు కనులెత్తటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనిచు దేవా పాపి నేను నన్ను కరుణించమని పలికెను అతని కంటే ఇతడు నీతి మంత్రిగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళినని మీతో చెప్పుచున్నాను తను తాను హెచ్చించుకుని వాడు తగ్గింపబడినని తను తను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడినని చెప్పాను ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సద్బోధకుడా నిత్య జీవములకు వారసుడవుటకు నేనేమి చేయవలనని ఆయనను అడిగాను అందుకు యేసు నేను సత్పురుషుడనని ఏల చెప్పుచున్నావు దేవుడు అక్కడే తప్ప మరి ఎవడైనా సత్పురుషుడు కాడు వ్యభిచరింపవద్దు నరహత్య చేయవద్దు దొంగిలవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు 
నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానింపు మన ఆజ్ఞలను ఎరుగుదువు కదా అని అతనితో చెప్పాను అందుకు అతడు బాల్యం నుండి వీటన్నిటినీ అనుసరించుతున్నానని అనుసరించుతూనే ఉన్నాను నేను ఏసు విని నీకింకా ఒకటి కొద్దుగా ఉన్నది నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బీదలకిమ్ము అప్పుడు పరలోక మందు నీకు ధనము కలుగును నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను సో హియర్ వి కెన్ సి దిస్ మ్యాన్ సి లుక్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ పీవల్ టేక్ ఫస్ట్ గుడ్ టీచర్ వాట్ షెల్ ఐ డూ టు ఇన్హెరిట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఓకే సో నా సడన్లీ వీ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అవర్ సెల్స్ సి earlier it is all spirit 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 now it is on our selves what can i do you can do nothing but this young man you know he comes to jesus he has heard about jesus so he comes and he says you know what can i do because you know here this is this is the opinion that you have about yourself that you don't need anybody god you don't need what can i do so you know the when you have a family the children depend on the parents the parents also depend on the children for love and affection see it is not only that we have to depend on you know for food for material things we need security see we need love if you see the children in an orphanage you know they are quite different from the children whom you see in a home if you see my son and my grandson and my granddaughter the way they talk the way, why because they have a secure family they know that mummy and daddy are there for them even if they do wrong if they will correct if they are right they'll be appreciated so you know depending on one another loving one another that is the basis of family but here you have this young man as what should i do you know so depending on self that is one thing which happened we don't want god anywhere what can i do and jesus is very uh, you know he says yeah do 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 this do that you know if you read what he tells him to do he never tells him that love you know the first commandment he doesn't tell him he says don't commit adultery don't murder don't steal don't bear false witness honor your father and mother so he says all this i have done but jesus tells him the most important thing is relationship with god relation see all these others are don't do don't do don't do don't do don't do don't do but here it is love love your fa- love the uh, thy god your god you know with all your mind your soul your heart and everything there is don't do is not there in that he's telling you to do something okay so jesus is telling him see in in another, in another i think it is in uh, matthew he says matthew or mark i'm not sure you know jesus felt pity for this young man that is the way it is said and he says one thing you lack you know you don't have love in your relationships that is what he said because here if you read a rich young ruler in another gospel rich young ruler rich which means that yeah i have everything i can do everything depending see when we do that then we don't depend on other people in family and we don't share our love if i'm self sufficient why do i need to do recently i went for a meeting and one person they were saying nowadays people don't want to travel with the husband wife children and all solo travel and actually i would not have believed but a week before my brother came from uk and he was telling me that his friend who has a family and everything goes solo traveling everywhere i felt odd see this is what our society is become i have pleasure on my own i want it i go okay this solo thing i i i i i focus we uh, in uh, you know when we talk we call them i specialist not this i i the letter i specialist we call them everything is me i want pleasure yeah what can i do this you know the two men who go to the temple they are also say thank you god i thank you god okay so it is conversation with himself i thank i okay i am not like the other man okay again i other men who are exhaustionists unjust adulterers even like that tax collector i again i i specialist i fast twice a week i give tithe everything i i i i they become i specialist but the tax collector the jesus is saying 
so here if you see god have mercy on me a sinner now many people take this especially some i told you i always talk about a pastor oh god we are sinner no we cannot say that we are not sinners anymore we are the righteousness of god because jesus is come yeah this whole talk is about righteousness because of the coming of jesus christ but here god says in that time okay when jesus time we had to go on the mercy of god for just you know to be justified for our sins jesus had not yet come and jesus says there is nothing you know as long as you are humble and depend on me you are justified that is what god says కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా మరి రెండు వచనాల్లో మనం చూడగలిగినట్టయితే గ్లూకోజ్ వార్త పద్దెనిమిది అధ్యయనం పదిరెండు పద్నాలుగు వచనాల పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు మనం చూస్తే రెండు సన్నివేశాలు మనం చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం రెండు సన్నివేశాల్లో మరి రాయబడేటువంటి మా మాటలు మనం క్లుప్తంగా పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు మనం చూద్దాం అయితే పరలోకం వెళ్ళడానికి నేను ఏమి చేయాలని ఇక్కడ ఒక మరి వ్యక్తి అడుగుతున్నట్టుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మరి స అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి సత్పురుషుడు అని నీవు నన్ను నేరే చెప్పుచున్నావు దేవుడు ఒక్కడే తప్ప మరి ఎవడను సత్పురుషుడు కాదు అని మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి ఆ యొక్క వ్యక్తితో చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే మనం ఇక్కడ లూకాస్ వార్తలు మనం చూసినట్లయితే ఒక అధికారి అని రాయబడి ఉంది కానీ మిగతా స్వార్తలు మనం చూడగలిగినట్లయితే ఒక ధనవంతుడు అని రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం మార్కు స్వార్త టెన్త్ చాప్టర్ ఈ విధంగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ మనం ఒక సన్నివేశంలో మనం చూడగలిగిన మాటలు ఏంటంటే నేను ఏమి చేయవాలను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూసాం అంటే నేనేమి చేయాలి అని మాట్లాడు అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటాం అంటే మన యొక్క మనసులు ఎప్పుడైతే అపవాది మరి వారు ఆదమ అవ్వవారు మోసగించబడ్డారో అది మొదలుకొని జరిగినటువంటి మరొక ప్రక్రియ ఏంటంటే వారు తమ తమ పైన తాము ఆలోచించుకోవడము దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించారు అంటే నేనేం చేయాలి దేవుణ్ణికి మరి నేను ఏం చేయగలుగుతానని వారు ఆ విధంగా ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం చూడండి ఇప్పుడు మనం చూసే పిల్లల గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే దాదాపుగా పిల్లల్ని మనం చూస్తే పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు అదే రీతిగా మరి తల్లిదండ్రులు పిల్లల పైన ఆధారపడుతూ ఉంటారు మరి పిల్లలు తల్లి వారి యొక్క అవసరతల కొరకు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడుతున్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా మరి ప్రేమ కొరకు వారి వారి యొక్క పిల్లలని ప్రేమించడం ప్రేమ కొరకు అవన్నీ వాటి కొరకు మరి పిల్లల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మనం ఆలోచించాలి ఏంటంటే మరి ఎప్పుడైతే మరి పాపము ప్రవేశించిందో అది మొదలుక నేను నేను అనే ఒక ఆలోచన ప్రారంభించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అంటే మన పైన మనం ఆధారపడే స్వభావము ఏర్పడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి మరి మేడం వారి యొక్క మరి మనవడు మనవరాలు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు మనం చూసినట్టయితే మంచి చేస్తే వారిని పొగుడతారు అదేవిధంగా చెడు చేస్తే వారిని సరిదిద్దడం జరుగుతుంది కానీ చాలా మట్టుకు మనం చూసే కొందరు పిల్లలు మరి ఏమీ లేకోకుండా బయట ఉంటున్నటువంటి పిల్లలు వారు సరిదిద్దడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు అనే విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి తర్వాత తదుపరిగా చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే మరి నీవు నీ కలి మరి వ్యభిచరించకూడదు దొంగించకూడదు అలా చేయదు ఇవన్నీ చెప్పారు అలా చేయదు ఇలా చేయదు అవి చేయదు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకొద్దు తల్లిదండ్రులను సన్మానించు ఆజ్ఞలు పాటించండి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ నేను బాల్యం నుండి చేస్తూనే ఉన్నాను అని ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క వ్యక్తి స చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం యొక్క అధికారి యొక్క ధనవంతుడు చెప్తూనే ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే అప్పుడు వెంటనే ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మరి నీవు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమించాలి మరి త్రిత్వమైనటువంటి దేవుని నువ్వు ఆరాధించాలి ఎలా ఆరాధించాలంటే పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో నువ్వు ఆరాధించాలి అని ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూసిన అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సహవాసం కొరకు ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అదే రీతిగా మనం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి మరో సువార్తలో రాయబడ్డటువంటి విషయాలు ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన మీద జాలి పడేను అని రాయబడ్డట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ యొక్క వ్యక్తి పైన
yes ma'am ah finish did you finish no ma'am let me push power thank you ఇక్కడ మరి అదే రీతిగా మనం చూస్తే ఏస్తు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి యొక్క వ్యక్తి పైన మరి జాలి పడ్డట్టుగా మనం చూసిన మరో సువార్తలో రాయబడేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తే మత సువార్త మార్కు సువార్త లాంటి సువార్తల్లో మనం చూస్తే మరి ఆయన జాలి పడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఈ వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే ధనవంతుడుగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి ఇక్కడ ధనవంతులకి మరి వారికి ఎటువంటి అవసరతలు కూడా ఉండవండి ఎందుకంటే వారు వారే వారి అవసరతలు తీర్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క అవసరతలు తీర్చడం కొరకైనా లేకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క సహాయం కూడా వారికి అవసరం ఉండదు చూడండి ఈ రోజులో మనం చూస్తే వారు ఒక్కరే మరి నేనే నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతాను అనే స్థితిలోకి వారు వస్తూ ఉంటారు అయితే మరి ఈ రోజులు ఎక్కువగా మనం చూస్తే సోలో ట్రావెల్స్ అంటే ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయడము మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయడానికి చాలామంది ఇష్టపడతా ఉంటారు అంటే మరి భార్యను విడిచిపెట్టి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి వారు స్వతహాగా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయడానికి చాలామంది ఇష్టపడతా ఉంటారు చూడండి అపవాది మనస్తత్వాలని ఎలా మార్చేస్తుందో చూడండి మరి కలిసి అనే పదము లేకుండా మరి ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయాలి అనే స్థితిలోకి మార్చినట్టుగా మనం చూసినాం ఇంకా అదే రీతిగా మనం ఇక్కడ మరల లూకా సువార్త పదవాద్యంలో మరి ఇక్కడ మనం చూడగలిగినట్లయితే మరొక సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆ తొమ్మిదో వర్షం నుండి మనం చూడగలిగినట్టయితే ఇద్దరు వ్యక్తులను మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా పరిచయం గురించి మనం చూడగలిగినట్లయితే మరల ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే ఈ సుంకర్ వల్ల నేను లేను నేను అలా లేను ఇలా లేను లేకపోతే నేను ఇలా చేస్తున్నాను అలా చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను నేను ఇలా చేస్తున్నాను నేను అలా చేస్తున్నాను అలా నేను 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 అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇది ఇక్కడ మనం చూడగలిగినట్లయితే నేను దశంభాగం ఇస్తున్నాను నేను ఉపవాసం అంటున్నాను అంటే ఇది ఇది కూడా దేనికి సూచనగా ఉందంటే తన పైన తాను దృష్టి పెట్టడం దేవుణ్ణి చేరుకోవడం కొరకు లేకపోతే దేవుణ్ణి కలిగి ఉండడం కొరకు నేను ఏమి చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు దేవుని దృష్టిలో ఏమి చేయాలి అని ఆలోచించుకోకుండా మరి నేను ఏమి చేస్తే దేవుని చేరుకోగలుగుతున్నాను అనే విషయాన్ని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు Okay. Let's read 1 Samuel 13 13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
is very important for you to understand. What will people say? In India, oh my God, our whole life is driven by this sentence. What will people say? What will the neighbors say? So you have fathers killing their daughters. You have people, you know, what all they do? They tell lies. They steal. What will people think? What will people say? See, the identity that we lost, that we are God's children, we are self-sufficient in God, that is totally gone by this time. Now we are, our identity, you know, is dependent on what we think people will think. See, this is very important to understand. We cannot read anybody's mind. But we think that they think. You know, it is a total perverted thinking. This mind is totally perverted. I can never read anybody's mind, but I think he will think like that. You know, this is what Saul is telling. You know, the Philistines would have come. I don't know what to do. Therefore, I was completely making excuses. He's worried, you know, the people will, you know, so soldiers, what they'll think about him. The same thing in 1 Samuel 15. God told him to destroy everything. No. The soldiers took good things and later on he tells God, he's saying, no, you know, I didn't want to take, but you know, the soldiers, you know, see when God tells you to do something, you have to do. Nowadays, we have already a redemption in Christ, but that time you had to totally destroy people, totally destroy the animals. Everything you had to destroy because everything was demonic. But you know what? Saul, Saul doesn't listen to God. He's so scared what the soldiers will take. And he's also so perverted. No, Then he's telling God, no, I, I, know I bought all the good things so that I can give you sacrifice. See, you, you know, that's a perverted thinking that God wants your sacrifice. So you can do wrong and do the sacrifice. There are a lot of people in the church. How they earn their money, we don't know. You know, the means of earning that money is not good. But they'll come and give donation in the church. One function was there in the church, you know, where they were auctioning things for Mission Sunday. And one fellow was buying everything. So one lady next to me was telling me, you know, he's working in this particular place where they can make a lot of money. But he also gives that money. See, God doesn't want money that you are giving by unfair means. This is what is happening here. No, God, I took all the good sheep and all the good things, you know, because, you, you know, I, I wanted to offer sacrifice for you. That is what he tells God. What we want to do, what people think, you know, what we think God wants is all totally perverted. God just wants your clean heart. But there is this ego which will always give us self-defense. No, I didn't do. You know, the soldiers did. You know, the so everybody was getting. I I was so scared that the Philistines will come. So you know, I did. Stop making excuses. You know why the excuse comes? Because by this time, or even you know, by Adam's time, we have developed the conscience which is so guilty that it has given rise to something called the ego. Yeah, the ego, like you know, always. Uh, uh, you know, wants doesn't want to feel small. But the ego is not you. That is a false self that you are trying to defend. What Saul is trying to defend is a wrong thing. Because you are the spiritual person. What happens here in your body is not important. Are you in your spirit totally, you know, what to say, surrender to God, what he says. See, you must understand, David did a lot of wrong things. He took so many wives. He, you know, killed Uriah. But God never gave up on him because God always called him man after his own heart. You know, he was open to God. He never gave excuses to God. Saul compared, you know, to David was, you know, people will say, oh, he was a good man. God doesn't see that goodness. God sees your honesty. You may make mistakes, but when you truly repent, See, David committed sin with Bathsheba, but he repented from the heart. Here, he has sinned. God told him to kill all those things. He said, no, no, you know, I wanted to offer sacrifice for you. Lying, cheating, cheating God. We think God wants all that. That is not what God wants. This is how we got perverted. 
Now we make excuses for every sin we do. And not only that, see, they, Adam blamed God, right? Now we are saying, God, we want to please you. That's why we are sinning. చూడండి ఇక్కడ మరి మనం చూసిన రీతిగా మరి రాజు సమయాల గ్రంథంలో చూసిన రీతిగా ఈ సన్నివేశంలో మనం చూస్తే మరి సౌలు మరి ఇక్కడ సమయాలు రాకడ ఆలస్యం అయినప్పుడు సవులు అలసిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి అలసిపోయి మరి ప్రజలు ఏమనుకుంటారో మరి ఆలోచించి గ్రహణ బలి అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే తన దృష్టి కోణం ఎలా మార్చబడిందంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారో ఆలస్యమైపోతుంది కదా అని ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ దేవుడు ఏది చెప్పాడు చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు చూడండి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి చాలామంది దొంగతనం చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఎందుకు అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే వారి యొక్క గుర్తింపుని పెంచుకోవడం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అంటే వారి యొక్క గుర్తింపు చూడండి మన యొక్క గుర్తింపు ఎక్కడ మనం కోల్పోయామంటే ఎప్పుడైతే ఆదమ్మ వారు పాపం చేశారో అక్కడ మన గుర్తింపును మనం పోగొట్టుకున్న మన విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అయితే ఈ గుర్తింపు కొరకు చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మరి అబద్ధాలు ఆడడం లేకపోతే దొంగతనాలు చేయడం ఇలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు మరి చాలామంది ఆలోచించే విధానం ఏంటంటే వేరే వ్యక్తులు ఏమనుకుంటారో అని చాలా మట్టుకు జీవిస్తూ ఉంటారు చూడండి మన భారతదేశంలో సాధారణంగా చాలా మట్టుకు మనం ఆలోచిస్తే మరి ఇతరులు ఏమనుకుంటారో పలాన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని వారి కొరకే వీరు జీవన శైలిని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఏంటంటే మరి వాళ్ళ కొరకు వీళ్ళ కొరకు మనము జీవించే వారిగా మనము ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనం ఆత్మ అయి ఉన్న మా ఆత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే మరి అదే రీతిగా మరి దేవాతి దేవుడు మరి అన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిది కూడా సమస్తం కూడా నిర్మూలం చేయమన్నప్పుడు మరి సౌలు అయితే వాటిలో కొన్ని ఉంచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే కొంచెం మరి నేను బలిలో కొరకు వాటిని దాంట్లో స్వేచ్ఛమైన కొవ్వినై నేను ఉంచాను అని చెప్తా ఉంటున్నాను చూడండి మరి ఈ రోజుల్లో అయితే మరి అక్కడ దేవుడు ఆ పనిని చేయమన్నప్పుడు సౌలు చేయలేకపోయాడు అంటే కొన్నిటి నివారించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిటిని విడిచినట్టుగా విడిచిపెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అలా హత మార్చుకోకుండా కానీ దేవ దేవుడు చెప్పిన మాటలు చేయడానికి సౌలు ఇష్టపడలేదనే విషయాన్ని గమనించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో నా సైన్యం ఏమనుకుంటారో నా సైన్యం వచ్చేస్తున్నారు కదా ఇలా తను ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాడు మరల ఏమంటున్నాడు అంటే మరి నేను మంచి శ్రేష్టమైన బలిని నేను దేవుని కొరకు తెస్తా ఉన్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు చూడండి మనం తీసుకొస్తున్న విషయాలని మన దేవుని సన్నిధికి తీసుకొస్తున్నటువంటి బలి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఎందుకంటే చూడండి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే దుర్వ్యాపారం చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు మరి చెడుగా సంపాదన సంపాదించి దానిలో మరి దేవునికి కావాల్సినంత ఇస్తూ ఉంటారు ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి చేస్తున్నది దుర్వ్యాపారం అయినప్పుడు అది సరి అయినటువంటిది కానప్పుడు మరి అబద్ధం ద్వారా లేకపోతే మోసం ద్వారా మరి లంచం ద్వారా ఇలా మరి చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారంలో మరి దేవుడికి మనము కానుకగా లేకపోతే తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు వాటిని స్వీకరించడు అనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి ఎందుకంటే దేవాతి దేవుడు మరి ఎప్పుడు మన నుండి చెడు కోరుకున్న దేవుడు కాదు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఎందుకంటే మనము మరి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఇవ్వకపోతే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్న విధానంను బట్టి మనము అలా తీసుకొస్తూ ఉంటారు కానీ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఇక్కడ కూడా సౌలు అదే రీతిగా తను ప్రవర్తించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ సౌలు జీవితాన్ని మనం చూస్తే తన యొక్క సైన్యం ఏమనుకుంటారో సైనికులు ఏమనుకుంటారో మరి ఆలస్యం అయిపోతుందని మరి బలి అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు కానీ మరి శ్రేష్టమైన దాని దాని పక్కన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ప్రతిదీ మరి సన్ మన ప్రతిదీ కూడా నిర్మూలం చేయమని చెప్పేటప్పుడు మరి సౌలు అలా చేయలేకపోయాడు అనే విషయాన్ని మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి మరి ఎప్పుడైతే సమయాలు వచ్చి అడిగినప్పుడు తను చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే తను స్పందించినటువంటి మాట ఏంటంటే మరి దయచేసి మరి నేను అలా చేయలేదు లేకపోతే ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి అలా చేశాను వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని చేశానని ఇలా ఎక్స్క్యూజ్లు అంటే మరి క్షమాపణ అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే ఆదమ్ అవ్వవారు పాపం చేశారో అది మొదలుకొని మనలో దోషము మరి అంటే తప్పు చేసిన వెంటనే మరి నేను దోషిని అని ఒక నిరారోపణ మరి ప్రారంభించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈగో మరి అది కలిగి ఉండడం కూడా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అది ఏంటంటే మనము శరీరానుసారంగా ఆలోచించకూడదు కానీ మనము ఒక ఆత్మీయ యొక్క వ్యక్తిగా 
ఆత్మీయతలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా మనము ప్రవర్తించే వారికి మనం ఉండాలి కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అన్న విషయాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి సౌలు మరి దేవ దగ్గర కూడా అదేవిధంగా మరి సమయాల దగ్గర మరి ఎక్స్క్యూజ్లు అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తాం దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయం మనం గమనించాలి మన యొక్క బలిని ఆయన చూడడు కానీ మన యొక్క నిజాయితీని చూస్తాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేస్తారు ఇక్కడ సౌలు మరి పాపం చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మరి దావిదు మన జీవితాన్ని మనం చూస్తే ఎన్నో పాపాలు చేశాడు మరి అక్కడ మనం చూసే బత్సవ నిమిత్తం ఉరి అని హతమార్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇలా అవి మాత్రమే కాదు కానీ చాలా పాపాలు తను చేసినప్పటినీ కూడా మరి దేవుని సన్నిధిలో నిజాయితీగా పాపాన్ని ఒప్పుకున్నటువంటి స్థితిని మనం చూస్తాం అలా ఒప్పుకున్నందుకు దేవుని చేత మరలా అంగీకరించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో మరి నిజాయితీగా ఉండే వ్యక్తిగా మనం ఉండడానికి ఇష్టపడాలి మరి ఈ సమయంలో చదువుదాం లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చదువుదాం ఆ జన సమూహంలో ఒకడు బోధకుడ పిత్రార్జితములు నాకు పాలు పంచి పెట్టవలని నా సహోదరునితో చెప్పమని ఆయన అడుగుగా ఆయన పోయి మీ మీద తీర్పరిగానైనాను మంచి మంచిని పెట్టువానిగా నేను నన్ను ఎవరు నియమించనని అతనితో చెప్పాను మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమీయక జాగ్రత్త పడుడి ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనను మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండాను అప్పుడు అతడు నా పంట సమకూర్చుకున్నకు నాకు స్థలము చాలదు కనుక నేనేమి చేతునని తనలో తన ఆలోచించుకొని నేను ఇలాగూ చేతును నా కొట్లు విప్పి వాటి కంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది సుఖించుము తినుము త్రాగుము సంతోషించు అని చెప్పుకు ననుకుంది చెప్పుకుంది ననుకున్నాను అయితే దేవుడు వెర్రివాడా ఈ రాత్రే నీ నీ ప్రాణం నడుగుచున్నాను నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవని వగునని అతనితో చెప్పాను Uh, divide the property with me now here jesus knows that the property is not due to that fellow okay it doesn't belong to him he's thinking jesus is come see many a time we want jesus to give us things which don't belong to us okay so jesus is saying like jesus is angry see the ways is man who made me the judge and you know to decide among you he says don't be covetous which simply means that things don't belong to you don't try to take them life does not consist in abundance of things that one possesses see this is one thing which nowadays you have advertisement this and that which tells you if you have this you're great if you have this car you're great if you have this kind of house you're great if you wear this kind of dress you're great this kind of jewelry you're great and what is happening you know people are taking loans you know this you know the, that outward thing that is what god jesus is trying to tell how toward thing they want to see and show people see people don't are least bother today they'll see you with the next second they will forget but you think because your ego tells you yes you know when i wear this i become so good. there is no way you can become great with what you possess that is what jesus is saying now should we not possess no you have to have a house where you'll stay to have a nice house it's good but i should have a big bungalow with 10 rooms where you cannot even see one room see all the 10 rooms once a day what is the point yeah but i want to tell people and show that you feel great your ego that false self which is run by your carnal mind makes you go to any lens to make you feel good on the outside but nothing can change and you know the next part of the parable is even more important you know this man he says rich man who had got lot of crop so he said oh my god so much what shall i do i'll break my old one i'll bring build bigger i'll fill it completely then i don't have to do anything i can just sit and waste my life you know sit drink and be merry 
but you know god tells him are baba today only tonight only you are going to die then for whom may all that see sometimes we people accumulate 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 and they don't live to even enjoy that god doesn't want you to accumulate and keep where it is stinking see you keep water for a long time it starts stinking yeah i know of people in my family oh my god the way they have worked worked you know so that they can get a big house in their native place so much of money everything and guess what big house is there everything but full of disease in the body because you are running your body which is not meant to run like that you are meant so that you can have your daily bread be comfortable for the day and worship god not so that you will have so much so that you can tell everybody see what i have and what happened to that person this relative of mine big house everything by the time he came from abroad here only 61 years old kidney failure diabetes everything then he went see here so much money he went to uh, tamil nadu got a kidney also yeah he could, was able to purchase a kidney because he had kidney failure after the operation didn't even live for one month and you do, and you know the kidney operation is very very painful what is the use you know if he had read the bible and read this parable he would have understood any of i'm you know 6 foot deep and everybody is equal if we remember that when we read this parable then you will understand what is the use let me enjoy life see whatever god is giving i'm not telling you to waste see most of us you know we go to the extreme either we are stingy so we make so much money or we sit and we waste no we have to live where we give other people save and spend yeah see the if you you know the way we have are looking at ourselves after the fall is the ego identifies itself with what it owns if i have so much i'm great yeah but remember that how much ever you have you will never be satisfied so you know uh, this is what happened to this uh, in this parable also he has yeah he has a barn he where he has grain everything no i will break this and bring build bigger the man who runs after this i'll tell you after carnal things is never satisfied you have i have a friend who buys clothes and recently she shifted from bangalore to kerala she is telling me maria i have so many clothes i said so many clothes some number of suitcases she told me she says you know what those clothes are with the, even where the tag you know the price tag is not taken out that time when she was here some 4 5 years back she was thin okay she has bought those size clothes but guess what she never thought let me give those clothes which are not going to fit me no she put everything in 10 or 12 suitcases and she has taken it to kerala i'm asking you what is the use is she going to become thin again never Okay, let us say she becomes thin again. Can she wear all the thousand clothes that she bought, which she has filled in seven suitcases? See, it is becoming a mental illness now. People go shopping online. Oh my God, they have nothing in their bank, but their house is full of things. They don't give anybody anything. They hoard, hoard, hoard. It becomes a mental illness. also you will see another thing here yeah he said what shall i do if you read this passage i think nearly 14 times it is i i i i i you know the voice in your head that is what controls us now instead of our spirit controlling us the voice in the head but oh, what voice are there is no voice there is no no we all have a voice in our head if you say you don't have then i need to check your head no everybody has a voice in the head instead of us going through the spirit and doing things we only listen to what this voice in the head says oh that fellow spoke like that to you how dare he speak like that to you now you shout at him back yeah 
Now, how will it say? How dare it say that to me? How dare it? Who does it think I am? You know, when two animals fight, you see, when two dogs fight, what they do? They do. Then one will go that side, one will go that side. One will bite someone and then they'll. But for us, what happens? We take, we'll fight there, we will bark like dog at that person. If that person is stronger, he'll beat us also. But we will fight. We will not give up. We'll come home and we will think. Think the voice in the head will keep on. We say, no, some people like to watch one movie many times. Like that, hundred times that will go in our head. I should have done this to myself. And guess what? Those kind of things lead to mental illnesses. Now, all mental illnesses, whether it is depression, whether it is schizophrenia, we say, okay, uh, whether it is, you know, what to say, uh, this hoarding business, everything is what your voice in your head says. Because we never ever think that this voice in our head should not control me. But guess what? Christians are, I don't know, you know, we are the ones who should understand this. But guess what? We will never. We will only feed that. We will use the Bible to feed that. Recently, I had a friend whom I met and she was quoting all scripture. She was telling me how she prayed for somebody and the disease came on her. I said, I never heard. I prayed for her. I forget how many number of people because now it must be thousands. But guess what? When I pray for them, I become even more strong because when I pray, the prayer comes through me to them. So I become stronger and stronger and stronger. You know, I said, all the time you are saying, no, no weapon formed against me shall prosper. So I said, you just say like that? Yes, you just say it means nothing. This, what is there in our head, that voice in our head, what, what it says, no, that only is true. Yeah, nothing else is true for us. No, you are that spirit being. Yeah, so you, you know, we have to understand this. That the voice in the head is not me. It is only my spiritual being. Now how to get that spiritual being out? Christians don't know. Christians, I am very, very sad to say. But guess what? Hindus know better. You will see the sadhus and all no, roaming on the road. What do they do? What do they have? One vessel like this with water, one stick. And only one komana to cover, to cover them. Do they have any clothes? What have they understood? Possessions, even clothes mean nothing. Yeah. They don't even cut their hair. They don't even shave their beard. They have no place to stay. Their whole time meditation is there so that they can control this voice in the head. Yeah, but guess what? <laughs> Our so-called Christians will tell you how meditation, yoga is bad. Oh, God. oh my God, these Americans, they are crazy. They have started this thing. And guess what? People have understood that this yoga meditation is helping me to calm my mind. It does. But our evangelicals, oh, Christians, oh, you will get possessed. I don't know from where this rubbish is coming. Am I saying you should go and do yoga? If you are not in the Lord, you better. This particular girl, because she was talking this nonsense, I said, you know what? Go and do yoga. She said, sister, how can you tell me that I'm yoga? I said, you know what? You are so carnal. Get your mind under control, at least physically. See, there are people who control their mind through prayer. When I started, I want to tell you, I started with yoga. Because I was so mad. This voice enough in my head was making me crazy. And my friend who saw me, she said, Maria, I can't bear to see you like this. Because that time, I was speaking to the Lord, but I didn't know him too well. Yeah, I, I, Bible I never read, but God and I, we were good friends. And this friend of mine came. I, you know what? I was I listening to so-called Christians. Yoga is bad. But she said, no, Maria, you're going. She went and paid the money she took me. And it was for about one month. Only for two hours. But it changed my life. Because I understood, yes, I have to have prayer, everything. But you know what Paul said? He said, you renew your mind. He didn't say God is going to come and renew your mind. 
you have to renew your mind. That is your responsibility. So when I went there and I did meditation, okay, uh, this, I mean, fortunately for me, it wasn't anything to do with Hinduism. That yoga class, I'll tell you, it was God sent only because he said, whichever God you believe, that God you pray. That, you, that uh, uh, Guruji was very nice. So I was only talking about Jesus, Jesus, Jesus. You know, all the time I'm saying, Jesus, you're my Lord. And I was doing yoga. Guess what? My mind was like a dead person, straight line. Now when I'm disturbed, what I do, I do what they taught me there, no? And guess what? It's just straight lines there itself. Again, it comes. It is very fast. Why? Because you have scripture now. Every scripture I say, yes. So your peace which surpasses all understanding guards my heart and mind. What I'm trying to tell you is physically, yeah? You have to do things. You cannot depend on somebody else, yeah? So remember the voice in your head is not you. When you are, you know, under the control of that voice in your head, and if it is too much, mental hospital only will come. Either like me, you start with yoga and don't, don't be offended, okay? Nothing will happen if you do yoga. No, no spirits will come on you, see? I'm hale and hearty, no? I'm not talking about any devil. Am I talking? I'm telling you how to cast out devil, right? Nothing will happen to you. If you are very still offended for about yoga, no problem. Sit with scripture. Tell that voice in your head to keep quiet. Listen to the Lord speaking. That's why I always tell you, practice presence of the Lord. That is the same thing as calming your mind and bringing Jesus so that you can listen to his voice. So remember the take of today is the voice in your head which tells you to do all nonsense. Fight with this one. Do this. You know, buy this. Only when you have this, you're great. If you have this many houses, you're great. This car, you're great. That is not you. The only person that is you is the one which leaves this body and goes to heaven. That is the spirit. That is the true you. अनुग्रह <laughs> చూడండి ఈ వచనాలన్నీ చదివిన చదువుపరిగా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే చాలా మటుకు నేటి సమాజంలో మనం చూసినట్లయితే మరి నాకు ఈ యొక్క నగలు ఉన్నట్లయితే లేకపోతే నాకు ఈ కారు ఉన్నట్లయితే లేకపోతే ఇంత పెద్ద బంగ్లా ఉన్నట్లయితే లేకపోతే ఈ యొక్క బంగారం ఉన్నట్లయితే ఈ ధనం ఉన్నట్లయితేనే నేను గొప్పవాణ్ణి ధనవంతుణ్ణి అని చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే లోకానుసారంగా మరి ధనము అంటే మరి ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నప్పుడే ధనము అని అనుకుంటారు కానీ ఇది వాస్తవం వాస్తవము అయిన ధనము కాదనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి చాలా మంది ఎందుకు లోన్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు అంటే చూడండి మరి లోన్స్ తీసుకొని పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కడతా ఉంటారు దాంట్లో పది రూమ్లు వేసుకొని కేవలం వారు ఒక్కరు మాత్రమే ఉంటారు కానీ అంత పెద్ద బంగ్లా కట్టుకొని దాంట్లో వారు ఒక్కరే ఉండాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది దేనికి సూచన అయి ఉంటుంది అంటే అహంకారానికి సూచన అయి ఉంటుంది చూడండి అహంకారం అంటే ఎదుటి వ్యక్తులకి నన్ను నేను చూయించుకోవాలి నేను ఎంత ధనవంతుడిని నాకు ఎంత సంపాదన ఉంది ఇవన్నీ ఎదుటి వ్యక్తులకి చూయించుకోవడం కొరకే మరి ఇవన్నీ మనుషులు చేస్తూ ఉంటారనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అయితే చూడండి నేను ఇది ధరించుకున్నప్పుడు నేను గొప్పవాడిగా కనబడతాను లేకపోతే అది ధరించుకుంటేనే ప్రజలందరూ నన్ను గొప్పవాళ్ళుగా చూస్తారని ఇలా మనం అనుకున్నప్పుడు నిశ్చయంగా అప్పుల పాలైతే మన విషయాన్ని మనం గమనించాలి చూడండి మరొక వ్యక్తి పెద్ద బంగ్లా కట్టుకున్నారంట మరి పెద్ద బంగ్లా కట్టుకొని దాంట్లో దాదాపు ఒక పది రూమ్లు వేసుకొని ఉన్నారంట కానీ ఏ మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేశారంటే నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అని చూయించుకోవడం కొరకు అలా చేశాడంట అండి ఇలా అంటే ఏంటంటే లోపల లోపల మనం మన లోపల నేను చాలా మంచి వ్యక్తిని నేను మంచి వ్యక్తిని మంచి ఆలోచన చేస్తున్నాను లేకపోతే ఇలా చేస్తున్నానని చాలా మంది లోపల ఈ స్వభావం వస్తుంది వ్యక్తి నుండి వస్తుందంటే ఆ రోజు ఆదము పడిపోయినటువంటి విధానం బట్టి 
ఈ స్వభావం మనలో ఏర్పడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా మనం చదివిన రీతిగా ఇక్కడ ఒక ధనవంతుని మనం చూస్తున్నాం ఆ ధనవంతుడు మరి తన ఆస్తిని అంతా కూడా పోగేస్తూ ఉంటున్నాడు తన ప్రాణంతో ప్రాణమా తినము సుఖించు మోసం ఇలా చేస్తూ మరి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తను తన యొక్క ధనాన్ని పోగేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి అంటే కొందరు మరి కొందరు ఎలా ఉంటారంటే మరి మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాం మరి కొందరు అయితే మరి అన్ని కొనుక్కొని ఇంట్లో చాలా వస్తువులు కొంటూ ఉంటారు కొంటూ ఉంటారు అప్పులు చేస్తూ ఉంటారు మరి లోన్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు మరి ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారంటే ఎదుటి వ్యక్తులకి తమను తాము గొప్పగా చూపించుకోవడం కొరకు అహంకారంతో చేస్తారు మరొక రకమైనటువంటి ప్రజల గురించి మనం ఆలోచిస్తే వారు సంపాదించినంత మరి సమకూర్చుకుంటూనే ఉంటారు ఇలా అకమలైతే అంటే మరి ఒక్క చోట సమకూర్చుకొని దాన్ని అనుభవించుకోకుండా మరణిస్తున్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉంటా ఉంటారు చూడండి మరి చూడండి ఒక వ్యక్తి గురించి మనం చూసినట్లయితే చాలా పెద్ద ఇల్లు తన సొంత గ్రామంలో పెద్ద ఇల్లు గృహాన్ని తను కట్టుకున్నాడు అంటండి మరి ఎవరో కాదు కానీ మేడం వారి యొక్క మరి బంధువులో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మరి ఆ వ్యక్తి చాలా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని మరి శరీరం అంతా జబ్బుతో రోగంతో తను నివాసం చేస్తున్నాడు హీఈ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ మ్యామ్ దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాలకే తను ఎంతో ఆరోగ్య సమస్యతో తను బాధపడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్య అంటే వాస్తవానికి తను అమెరికా దేశంలో తను ఉండి మరి స్వతహాగా మరి మన దేశానికి రావడం జరిగిందండి వచ్చిన తర్వాత మరి నేను అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని పెద్ద బంగ్లా కట్టుకొని మరి శరీరం అంతా అనారోగ్యంతో తను నింపబడ్డాడు మరి దాదాపుగా డయాబెటీస్ కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం ఇలా అన్ని జబ్బులు శరీరంలో తన కలిగి ఉన్నాయి చూడండి మరి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మరి ఎంతగానో మరి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ ఆపరేషన్ చాలా బాధతో కూడినటువంటి ఆపరేషన్ ఉంటుంది అంటండి చూడండి దాదాపుగా మరి ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత మరి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మరి తమిళనాడు ప్రాంతానికి వెళ్ళి కిడ్నీ మార్పించుకొని కిడ్నీ కొనుక్కొని మరి దాన్ని మార్పించుకొని ఆ ఆపరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కేవలం ఒక మాసము మాత్రమే తన గడువులో మరణించినట్టుగా మనం చూస్తాం చూడండి ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఎంత సంపాదించినా మనం ఎలా ఉన్నా మరి యొక్క ఆడు ఆరు అడుగులు అంగులాలు కలిగినటువంటి యొక్క సమాధి దగ్గర మనం అందరం సమానమే అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి దేవుడు ఇచ్చింది మనము సంతోషించాలి దానిని అనుభవించే వారిగా మనం ఉండాలి ఎంత సంపాదిస్తున్నాం అనే విషయం కాదు కానీ మన దానిని అనుభవించాలి అలా అని వాటిని వృధా చేయాలని మేడం వారి యొక్క ఉద్దేశం కాదు కానీ ఏదైతే సంపాదిస్తున్నామో దానిని దుర్వినియోగపరచుకోకుండా మరి అలా అని సమకూర్చుకొని సమకూర్చుకొని పెట్టుకోవాలని కాదు కానీ దాన్ని సంతోషించాలి దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని సంతోషించే వారిగా మనం ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆదాము పడిపోయిన విధానం బట్టి ఆదాము మరి దేవుని సన్నిధిలో తగిలిపోయిన విధానం బట్టి జరిగినటువంటి సన్నివేశం ఏంటంటే మరి ప్రతి ఒక్కరిలో అహంకారము అనేది చోటు చేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే ఎప్పుడు కూడా తృప్తి కలిగి జీవించలేరు వాళ్ళు మరి అది చేయాలి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అంటా ఉంటారు చూడండి మేడం గారు తెలిసినటువంటి ఒక స్నేహితురాలు తన స్నేహితురాలు మరి బెంగళూరు నుండి వారు కేరళకి వారు వెళ్ళారంటండి వల్ఫ్ వెళ్ళారంట మరి కేరళకి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఫోన్ చేసి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే మరి మరి నాకు ఇన్ని వస్త్రాలు నేను కలిగి ఉన్నాను మరి మరి నేను ఏం చేయాలి అని అడుగుతూ ఉన్నారంట నేను మరి ఒకనప్పుడు ఒకనొకప్పుడు సన్నగా ఉన్నాను చాలా బట్టలు కొనుక్కున్నాను మరి ఇప్పుడైతే మరి లావు అయ్యాను మరి వస్త్రాలు నేను ఎలా ఏం చేయాలని అడుగుతూ ఉన్నారంటండి చూడండి కనీసం ఆ యొక్క కొనుక్కున్నటువంటి బట్టలు కొన్నటువంటి స్టిక్కర్ ఉంటుంది కదండి ఎంత డబ్బులు ఉంటాయో దానికి స్టిక్కర్ వేస్తారు కదా కనీసం అది తీయలేనటువంటి వస్త్రాలు కూడా అన్ని ఉన్నాయంటండి మరి వేల కొద్దీ తను ఎన్నో కొనుక్కొని పెట్టుకొని ఉంది కానీ ఏమి ఉపయోగం తను ఉపయోగించుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంది అంటే సమకూర్చుకుంటూనే ఉంది కానీ ఏ మాత్రం ఉపయోగం దాదాపుగా ఏడు సూట్ కేసులు తన వస్త్రాలు తను కలిగి ఉందంటాడు ధరించుకోవడానికి ఉపయోగకరంగా లేవు మరి అలా అని మరి సన్నగా అయిన తర్వాత మరి మరలా సన్నగా అవుతుంది అని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మరి ఒకవేళ సన్నగా అయినా కూడా మరి ధరించుకుంటుందా అంటే ధరించుకోవడం తక్కువ ఎందుకంటే చాలా వేల సంఖ్యలో తన వస్త్రాలు కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇలా చాలా మంది మరి ఎప్పుడు షాపింగ్లు అని తిరుగుతూ ఉంటారు మరి మరి బ్యాగులో కనీసము చిల్లి గవ్వ లేనప్పటినీ కూడా మరి డబ్బులు వృధాగా ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచించే వారు చాలామంది ఉన్నారండి మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ధనవంతుల గురించి మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క 
అధ్యాయం యొక్క వచనంలో మనం చూడగలిగినట్లయితే దాదాపుగా ఆ పద్నాలుగు సార్లు నేను 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 అనే పదము రాయబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి నేను 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 అని దాదాపుగా పద్నాలుగు సార్లు రాయబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మన మనసులో మన యొక్క మెదడులో ఒక స్వరము వినబడతా ఉంది అదేమిటంటే మరి అదేమిటంటే మరి మన మన మనసులో ఒక స్వరాన్ని మనం వింటూ ఉంటాం చూడండి మరి ఎప్పుడైనా ఉదాహరణకి ఎవరితోనైనా మనం గొడవాడాం అనుకోండి చూడండి రెండు జంతువులు గొడవాడాయి అనుకోండి ఆ పశువులు గొడవాడినప్పుడు ఒక శబ్దాన్ని చేస్తుంటాయి అవి ఆ శబ్దం చేసిన తర్వాత మరలా అవి సాధారణంగా అయిపోతూ ఉంటాయి అదే రీతిగా మానవుడు కూడా మరి ఎదుటి వ్యక్తితో మరి గొడవ పడ్డప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా మరి జరిగిన వెంటనే తన మనసులో ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అది ఇది అని వెంటనే ఒక స్వరము వినబడతా ఉంటుంది మన మనసులో చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు స్వరం వినబడడం ఏంది మనసులో స్వరం వినబడడం ఏంది అని చాలా మంది అంటా ఉంటారు తన మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ నా లోపల ఎటువంటి స్వరం వినబడట్లేదంటే మీరు వెంటనే మీ యొక్క మెదడుని మీరు ఓపెన్ చేసుకొని చూడాలి ఒకసారి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము మన యొక్క మన యొక్క మనసులో లేకపోతే మన యొక్క మెదడులో నిశ్చయంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్వరము అనేది ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆదము పడిపోయాడో మరి ఆత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినకోకుండా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినకోకుండా మరి ఎవరి స్వరాన్ని వినడం ప్రారంభించారంటే వారి యొక్క ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నటువంటి మెదడులో ఉన్నటువంటి స్వరాన్ని వినడము ప్రారంభించారు కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మనం చూసి అలా విని 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 నువ్వు అలా చేయాలి వీళ్ళు ఇలా అన్నారు అలా అన్నారు ఇవన్నీ ఆలోచనలో వస్తున్నటువంటి ఆ స్వరాన్ని మనుషుడు వినడాన్ని బట్టి చాలా మంది మరి మానసికంగా అనారోగ్య సమస్యలు అదేవిధంగా మరి వారు కలిగినటువంటి వృత్తి అది ఒక ఆలోచించడం ఒక వృత్తిగా పెట్టుకున్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉంటారండి ఇలా మరి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు మానసికమైనటువంటి సమస్యలకి గురవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారు వారి మెదడులో ఉన్నటువంటి స్వరాన్ని వినడంను బట్టి అలా జరుగుతూ ఉంది చూడండి మరి క్రైస్తవుల గురించి మనం ఆలోచిస్తే వాస్తవానికి చెప్పాలంటే మరి క్రైస్తవుల్లోనే మరి దేవుణ్ణి స్వరాన్ని వినాల్సినటువంటి వారు మరి వారి యొక్క మెదడులు ఉన్నటువంటి స్వరాన్ని వింటా ఉన్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలది ఏంటంటే మరి మేడం గారు తెలిసినటువంటి ఒక సహోదరి చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మరి నేను ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ప్రార్థన చేశాను ఆ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి జబ్బు నా లోపలికి ప్రవేశించింది అని చెప్పారంట మరి వాక్య వాస్తవానికి చూడండి మరి ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తామో మనము బలపడతాం మనము ధైర్యపరచబడతాం మనం విశ్వాసంలో పెరుగుతాం మనము ఆత్మీయానుసారంగా మనం ఎదుగుతాం కానీ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్య మనలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుందండి అది మనం ఆలోచిస్తున్న విధానం బట్టి అలా జరుగుతుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి వెంటనే ఆ మేడం గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే నేను మరి నీకు విరోధంగా రూపింపబడుతున్న ఏ ఆయుధము వర్ధలదని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది కదా అని చెప్పి అవును అంత అని చెప్పిన వెంటనే మరి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు వెంటనే ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పదే పదే పలుకు అని చెప్పినప్పుడు మరి పర మరలా మరలా యొక్క వచనాన్ని తను పలికిన వెంటనే తాను కూడా విడుదల పొందుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి అంత మాత్రమే కాదు కానీ మరి దురాత్మలు నా లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి లేకపోతే నేను వేరే వాళ్ళ గురించి ప్రార్థించినప్పుడు నా లోపలికి ప్రవేశి ప్రవేశిస్తాయి అని ఇలా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయంటే మరి మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్వరము ద్వారా మనం వినడం దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తున్న విధానం బట్టి జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియలు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి చూడండి ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది ఈ రోజులే కాదు కానీ పూర్వం నుండి మనం చూస్తే సాధువులను మనం చూస్తాం వాస్తవానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వారి యొక్క చేతిలో ఒక చెంబులాంటి వారు పట్టుకొని అదేవిధంగా ఒక కట్టును పట్టుకొని ఒకటే వస్త్రంతో మరి కషాయం వస్త్రంతో వారు ధరించుకొని మరి కొండ ప్రాంతాలకి గుహల ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చొని మరి తిండి ఏది లేకుండా వారు ధ్యానం చేస్తూనే ఉంటారండి ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అది ఏమిటంటే ఈరోజులో నేడు క్రైస్తవులు ఈరోజున వాస్తవానికి మరి చాలా మంది సువార్థికులు కావచ్చు దైవజనులు చాలా మంది మరి క్రైస్తవుల్లోనే చెప్పే మాట ఏంటంటే యోగా చేయకూడదు అని చెప్తా ఉంటారు చూడండి ఇక్కడ వీరు ఈ సాధువులు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటంటే 
మరి వెళ్ళి మరి ఎప్పుడు కూడా యోగాలు చేయడం మరి దైవ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వారి యొక్క మనస్సును మరి కేంద్రీకరించుకోవడం కొరకు వారి స్వాధీనంలోకి పెట్టుకోవడం కొరకు ఆలోచనలు నియంత్రించడం కొరకు వారు అలా చేస్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది చెప్పే మాట ఏంటంటే యోగం మంచిది కాదు అలా చేసినట్లయితే చాలా ఆత్మలు నీ నీ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు అలా చెప్తూ ఉంటారు మనం వాటిని ఎందుకు మనం మనసులోకి తీసుకొచ్చామంటే మనం శరీరానుసారంగా మనం ఆలోచిస్తున్న మన విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి వాస్తవానికి మేడం గారు కూడా ఒకనొక సమయంలో మరి వాక్యాన్ని చదివేవారు కాదంట కేవలము దేవంతో సహవాసం చేయడం ప్రార్థన చేయడం ఇంత మాత్రమే అంట కానీ కానీ మనం చూసినట్టయితే ఎంతో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మెదడులోకి వచ్చేవంట వీటన్నిటిని నియ నియంత్రించలేనటువంటి స్థితిలో తను కలిగి ఉన్నప్పుడు తన యొక్క సహోదరి లేదు తన యొక్క స్నేహితురాలు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మరి మరి మీరు ఇలా ఉంటే మంచిది కాదని చెప్పి వెంటనే యోగా క్లాస్కి పంపించారంటండి దాదాపుగా రెండు మాసాలు ప్రతిరోజు రెండు గంటలు అక్కడ మరి యోగా చేయడం జరిగిందంటండి చూడండి వాస్తవానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గురువు చాలా మంచివాడు మరి ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో మీకు నచ్చినటువంటి దేవుణ్ణి మీరు మనసులో మీరు మీరు ధ్యానం చేయండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని చెప్పారంట అలా చేయడం దాన్ని బట్టి మనసు తన యొక్క కే మరి ఆత్మ కేంద్రీకలోకి ఆత్మ స్వాధీనంలోకి రావడానికి మరి సాధ్యమైందంటండి ఇలా పౌల్ గారు చెప్పినటువంటి మాటను మరొక మాటను మనం చూస్తాం కదా రోమిల క్లాస్ని పత్రిక పన్నెండు వాద్యంలో మనం చూస్తే మనము మనసులను మన మనసులను మనం రూపాంతరం చెందించుకోవాలని రాబడేట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ అది దేవుడు చేసే పని కాదు మన మనసులను దేవుడు మార్చడు మనము చేయాలి ఇది మన కర్తవ్యం కాబట్టి మనము మన మనసును మన స్వాధీనంలో పెట్టుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి దేవుడు చేసే పని కాదని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడైతే మరి మేడం గారు యోగా చేయడం ప్రారంభించారో మనసు కేంద్రీకరించడం రూపాంతరం చెందడం ప్రారంభించినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఒక లైన్ని మనం చూసిన రీతి గట్టిగా మనసు మరి నార్మల్ లేకపోతే ఆ యొక్క లైన్ లాగా మరి ఉండడం ప్రారంభించిందంట కాబట్టి ఇప్పుడైతే మరి దేవుని వాక్యం కలిగి ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు వాక్యం చదువుతున్న విధానం బట్టి మరి వెంటనే ఏమైనా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వెంటనే మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా తను చేయించగలుగుతూ ఉంది ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము ఈ శరీరంలో ఉంటున్నటువంటి మనము మనం కాదు కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మనమై ఉన్నామన్న విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి దేవుని సన్నిధి కొరకు మనం ఎప్పుడు మనము దాన్ని సాధనం చేసేవారుగా మనం ఉండాలి మన మనసులో వస్తున్నటువంటి ఒక స్వరాన్ని మనం కేంద్రీకరించాలి ఆత్మలోకి ఆత్మలోకి మనము కేంద్రీకరించే వారిగా మనం ఉండాలి కాబట్టి మనము బాహ్యంగా కనబడుతున్నటువంటి మనము మనము కాదనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిజంగా మనం ఎవరం అంటే అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఉన్నామనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి సో విల్ ప్రే టుడే దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్స్టెంట్ థింకింగ్ ఓకే ఇట్స్ pathological uh, it makes you really crazy we pray that the holy spirit will be able to calm your mind and the only way i tell you that i have found is praying in tongues we pray that if you have a problem like this they constantly are thinking this one is doing something that one is doing something you know it is a source for mental illness we pray that anybody if they have a problem like this it's known as incessant thinking you think 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 you do all the time your mind is thinking about something you know thinking is okay we all think all the time you cannot stop thinking but thinking bad thinking evil thinking how to you know take revenge how to do bad things yeah what people are thinking about you we pray that that kind of you know mind which is totally disturbed will be calm through the holy spirit we will pray to కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఈ యొక్క చెడు తలం చెడు ఆలోచన కలిగినటువంటి వారి గురించి ఎవరైనా ఈ యొక్క మానసికమైనటువంటి సమస్యల గురించి ఒత్తిళ్ళ ద్వారా బాధపడుతున్నట్లయితే వారి గురించి మనం ప్రార్థించేద్దాం చూడండి మరి యొక్క మనసులో మనం కేంద్రీకరించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అదేవిధంగా మరి ఎప్పుడు కూడా మేడం గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే భాషలో మాట్లాడడం మరి ఎప్పుడైతే భాషలో మాట్లాడతామో ప్రతిది కూడా మరి ఆత్మ దేవుడు తన స్వాధీనంలో తీసుకుంటారు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి ఆలోచించడం తప్పు కాదు కానీ మరి ఎప్పుడు తరచుగా ఆలోచించడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం చాలా అది మానసికమైనటువంటి సమస్య కాబట్టి చెడు ఆలోచించడం మరి ఏదైనా కూడా మనము ఈ యొక్క మానసికమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యతో ఉన్నటువంటి వారి గురించి ఈ యొక్క దేవంలో మనం ప్రార్థన చేయటం ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థనలు తీయించండి
thank you Jesus, thank you Holy Spirit, Lord. thank you Father Lord, thank you Lord for this wonderful moment. Yes, the Amik Vandana Chalis Nam Tandri Samyan Bati of Stress Tamina Karnan Bati Mik Vandana Chalis Nam Shnam Tandri. Deva Yudekal Samyamlo Natana Nichunga Nika Vishal Mirmato Mat Radi Lanth Mirma Veled Chase Nanth Mik Vandana Chalis Nam Shnam Lake Anan Saranga Natandri Pravanik Vishal Natandri Miru Bail Parchna Vidan Kamika Vandana Chalis Nam Tandri Idugo Prava Pet the Papa Mena Chinna Papa Mena Papa Mu Papa Mugani Paragan in Shabatuniani Nivankim Salvation Ritiganatanri, Ayaidigonatani, Lame Kunatan, Tana Tapizam and Tapi Puchkuna Ritiganatanri, Idigonatanri, Ahankara Motanatan, Tana Idona Prava, Tanako Dristina Prava, Mahar Puchin, Natigam, Nechkunam Prava, Namaji with them Lakudana Prava, Hankaram Doranatanri, Aidigonatan, Manshilaki, Bahanga Kanavatan at twenty Nathanri, Yoko Locum Lunatan Mimunatan, Gervin Shranki. Ye the Majitan of Panchad and Kivilu de Nam in Palkutan Shantanri, Idunathan, Manshla, Korkunathan, Manshla, Mepu Kork, Manshla, Santoshim Korkunathanri, Mim, Apula Palka, and Mistam Kalmichitam Kalan Mir Matar Tocher, Nijamgan of Prabama, Nama Chivitam Lanathan, Resia, Mikwanda, Chelis and Snap, Idunathan, Samakurch Kodam Kodanathanri, Alinathan, Papa Man, Mirtelejas Tanshan, Mirichinathan, Samurthani, Anubavin Shalan, and Athan Mir Matar in a Pratimata, and Mikwanda, Chelis and Snap. Idigonathan said, They would matter him, Satpurishudani, my martyr at the Prava, Mapurna Rudem, the Mapurna Balamutanathan, Mimanara, the Chevarga, my Mundala, my martyr to Ochina Vidam, Kamikavandana, Chelis Sensna, Idigona Prava Nivaki, Lekan, and Prakaram Nathanri, Navachi with them, Lakanathan, my Manson, my Kendrick, and Chikolani, my martyr to Chan Kwandanal, Elisha, and Achivitam, and Nathan, Atma Swarupim, and Vidam, but in Nathanri. Pratidinathan, Atmal of Grahin Segali Kaninathanri, Idunathan Gehaj Matram Nathanri, Idunathan Sheridan Sarangalachis Tanshner, Memkudana Prabha, Sheridan Sarangalach in Chikokunda Nathanri, Atmi and Sarangalach in Chivar Gundan Kisahaim with the Hemani Pradis Punsham, Parshudat Madeva Nikavandan. Ma Manasul Mem Rupantram Chendinch Kolan, Mir Matar Tuchna Prati Mata Kemika Vandanal Chelis Sunshantanri, Idigo Devani Kavandanali with the Kala Samemlo, Intamandaitanatan Pradhan Lake with Sunshnaru, Intamandaitanatanri, Manasika Manito de Samasya to Bada Partunchnaru Natanri, Prati Vida Manito de Samasya and Nipa the Sanidula Mimperta on Shnam, Idigonatani Manasul Marchko and Epani Natanri, Nidi Kala and Mir Matar Prava, Idi Maka Pagin Shabadi Unada and Mir Matar Tuchna Mata. Stotral Chelis Sunshnam, Nijimanathan in eight, Samajam Lunathanri, Machaijwanathan Chalam and the Christ or Nathanri, Manshla Mepukor could Jivis Townshner and Nathanri, Mimunathanri, Ilachel, Yalachel and Nathan Saulova, Jivis and Tony Prajal Chalam and the Naraprova, Aya Mim Kurala, Jivinchko Kundanathanri, in the Santo Shepete Varigunadanki Nathanri, Atma Swanjan and Nadkinchabadanki Sahim, the Ishimani Pradis Sunshnam, Idwanathan Christ or Nathan Jivis and Machivita. Pratio Karamonatanri Mamuna Prava, Idunathan Yatma Swadin, Mundu Keltunathani, Swarani, Vinni Mundukaran Sahim Shandi, Adamu Padipen, Swabahavani Patinathani, Malo Ahankaramu, Nenu, Nenu Napanulu, Nenu, and even Nina Prava Malo Nathanri. A Praram in Chabada in Mirmata and a Prati Mata came in Kavandana, Chelis Sunshna, Pratekanganathani, Udekala Samuel Nathani, Entamanathanathan, Alunshan Dwaranathani, Talampula Dwara Chedu, Talampula Dwara Chedu, Alunshan, the Satamathamathan Snaro, Prati Okarni Raktam to Shudichamani Pratis Sunshna, Nepavitram and Amulium and Srestam and Raktam to Kadi, Shudichamani Pratis Sunshna, Prati Okar Gurhala Meda, Varako Talampula Medanathan, Mirakta Prokshan, Kumarinshamani Pratis Sunshna, Esu. Service trigger in a twenty Namum Lonathanly, Prati with them in a mental tensions, Prati with them in a mental illness in Athali, Esu Namum of cancer chest and shantanry, Prati Okar Kinathari, Samadhanam, Vidala chest and shantanry, Mir Srijin Vidanam Lonathanly. Christ to Yesu Christ to Pravlavarga Nathani, Miru Logan Kendu Kochero, Ati Gopo, Pranalika and Telescola and Miralo, Kalina Vidan, but in Kavanan al Chalis and Stam, Prati Pitapan and Nathan Varako, Talampula, Varako Manslamida, Miraktani Proxis and Stam, Sherry Ramana Prati Avaya and Nathan Miraktan to Shudichavani Pradis and Shantan, Prati Vitaman and Nathan. Idunathan Sheri, a Balahinathan Nathan, Esu Namum Lonathan, cancer chest and shum, Maku Virodanga Rupin Bavartuna, 
ఏ ఆయుధము వర్ధిలదని ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు ఇదిగో నా తండ్రి మెంటల్ ఇల్నెస్ ద్వారా నా తండ్రి శరీరానుసారంగా నా తండ్రి ఇదిగో ఫిజికల్ గా కూడా నా తండ్రి చాలా మంది అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు తండ్రి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అని డయాబెటీస్ అని నా తండ్రి ఇది ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు ప్రతి విధమైనటువంటి ఇల్నెస్ ని నా తండ్రి ఏసు నామంలో క్యాన్సల్ చేస్తున్నాం తండ్రి ఏసు నజరుని ఏసు సర్వశక్తి గల నామంలో నా తండ్రి ఇప్పుడే రద్దు చేస్తున్నామయ్యా ఇదిగో నా తండ్రి మీ దైవికమైన స్వస్థతను విడుదల చేస్తున్నాం తండ్రి డివైన్ హీలింగ్ ని ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి ఏసు నామంలో నా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు మనసులు రూపాంతరం చెందిన గాకాన్ని పలుకుతున్నాం తండ్రి నీ సత్యమైన ఉపదేశం మీరు మాకు వెల్లడి చేసిన విధానం తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా గృహంలో నా తండ్రి ఇదిగో నా తండ్రి ఎంతమంది అయితే నా తండ్రి ఉంటున్నారు ప్రతి పైన ప్రతి ఒక్కరి పైన మీ రక్త ప్రోక్షణ కుమరించండి ఇదిగో నా తను ఆలోచిస్తున్నటువంటి ప్రతి విధ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు నా తను దూరపరచండి కేవలం మంచి ఆలోచన ఆలోచించే వారికి ఉండడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రతి బిడ్డను మీ చేతకు అప్పగిస్తున్నాం వివిధ కాల సమయంలో మాట్లాడిన ప్రతి మాటతో మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సమస్త మహిమ గంత ప్రభావములు మీకు ఆరోపిస్తూ అదేవిధంగా మేడం వారిని నా తండ్రి ఇచ్చిన టీచింగ్స్ బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మేడం మీ వారి ఫ్యామిలీని బ్లెస్ చేస్తున్నాం తండ్రి ఈ వారం అంతా నా తండ్రి మంచి ఆలోచనతో నా తండ్రి మంచి తలంపులతో నా తండ్రి ఈ యొక్క వీక్ అంతా కూడా నా తండ్రి ఇదిగో నా తండ్రి మంచి హెల్దీ హ్యాపీ లైఫ్ ని మేము జీవించడం కాక కనుకొనిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీతో సహవాసం కలిగి నీకు ఇంకా సన్నిహితంగా జీవించ కృపణ మాకు దయచేయమని దినచర్య అంతా మీ చేతకి సమర్పించుకుంటూ మీరే మహిమ గంత ప్రభావం తెచ్చుకున్నాం ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 okay so remember praying in tongues if you have any too much of thinking start praying in tongues take one scripture and keep repeating in your head any scripture about peace and pray in tongues you will have no mental problems whatsoever be mentally healthy be physically healthy enjoy with family very important that is what god wants okay see you next thursday enjoy and be happy yeah shalom to each one of you amen Yes ma'am actually in my school days in my college days also we used yeah. to do uh, yoga ma'am while yes. that time that uh, gurus uh, they will tell they won't tell to focus on only one god but they will tell according yes. to your wish uh, you can yes. do but uh, so many preachers uh, for me also i had an encounter that uh, they told uh, you should not meditate you should not uh, do yoga all this those is, things this is that is the about. problem brighty uh, with so called those pastors Yes. catholic church has no objection catholic church you can go because they have understood it. see it is not about you know it is only about relationship with jesus it is got see what you do what you wear oh you, women have to cover their head oh you don't wear gold your only important thing is being relationship you're right and i'm happy it is coming from you others you know me being a catholic i sometimes i'm feeling you know people oh she's a catholic that is what also they tell me yes but yes. i'm happy you know if you have any old experience of yoga do it but how in the scripture that's it now you don't have to i will follow that itself man which script people from uh, preachers will write a, a book also we should not do yoga all this yeah that is coming from america you ask them how you how god told you this no they will find from america copy from that see american gospel even the americans say it is from hell i'm telling you See anything that tells you don't do, don't do, don't do other than what God tells you to do. Okay, I'm not telling you to sin. What is there? If, and you know, this is the horrible part. You go to any gym, they'll tell you to do all yoga asanas, but they'll not tell you it's yoga. You will pay so much money and do. Why don't you do it at home? Every, my friend who goes, she says, Maria, every exercise in the gym is yoga. And these so-called Christians say, don't you do yoga. No. with scripture do yoga is my advice to you you will have no problems yeah yeah okay thank you uh, brighty for sharing that it is important yeah yes ma'am thank you god is not angry with you if you do yoga i want to tell you that i mean if any preacher tells you you throw the preacher out okay <laughs> don't throw yoga out <laughs> okay yeah okay thank bye you. have a nice week thank you so much thank bye. you have a nice week shall love to each one of you